Bienvenidos a De Pisa y Corre. Hoy hay una cosa que tienen que tener en mente, guardársela, ¿Cuál? atesorar. ¡Es viernes! ¿Qué? ¡Sí! Que vaya a disfrutarlo con mucha responsabilidad. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están allá en casa? Qué placer saludarlos en este fin de semana. ¡Qué maravilla! Así es. Pura buena noticia, ¿no? Sí, se van a quedar aquí para informarse bien y de buenas durante la próxima hora. Exactamente, y para muestra basta un voto. Vamos a platicar de esta buena noticia. En Querétaro, un policía otomí se ha convertido en el conducto perfecto para llevar justicia a las comunidades indígenas. Lo más bonito es poder saludar a una persona con la misma lengua que yo hablo, este, poder decirle buenos días, cómo estás, qué estás haciendo. Él es Antonio Ventura, originario de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amialco, elemento de la Policía Estatal de Querétaro, quien tiene como lengua materna el otomí, una peculiaridad que le ha permitido ser la vía de comunicación con una amplia comunidad indígena que habita en el estado. La gente de aquí, de, de la comunidad de Santiago Mexquititlán, este... La mayoría de las personas, sobre todo las personas este, adultas, les cuesta mucho trabajo este, desenvolverse, darse a entender con la sociedad. Y de, afortunadamente yo tengo esa lengua este, materna, porque crecí hablando Tomí. Eh, mis padres me inculcaron y es la manera este, con la que hoy en día nos interactuamos. Ante la falta de oportunidades, Antonio Ventura decidió salir de su comunidad en busca de áreas de crecimiento. Vi la oportunidad de incorporarme a las filas de la policía estatal y no lo dudé. Ya, y aparte, pues a mí me nace ayudar a la gente, proteger a la gente, salvaguardar a la gente. Eso es lo que me impulsó. Llevo 21 años, eh, 21 años ejerciendo para el 6 de septiembre, cumplo... 22 años de servicio. Para su familia, Antonio es un orgullo, no solo por su labor como policía, sino por conservar su idioma y sus tradiciones. Está bien su trabajo, de lo que donde esté, donde esté y pues estamos contentos como que era de que también este, de, este, de este nombre, digo, de este idioma, de, de nuestro idioma de anterior, pues yo, yo me imagino que que es, es eso más importante de que no, de que no se pueden olvidar uno. Porque... Antonio se ha convertido en el conducto para llevar justicia a las comunidades indígenas. Estoy agradecido con la vida, me siento afortunado de ser quien soy. Invitarlos a que sean este, buenas personas, nada más. Cabe mencionar que Querétaro es uno de los estados con mayor presencia de población indígena otomí a nivel nacional. Se estima que en la entidad habitan 65.345 personas indígenas, de las cuales muy pocos hablan español, lo que podría ser la diferencia al momento de recurrir a la justicia. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Pues no solamente tu familia está orgullosa de ti, Antonio, también nosotros aquí en DPS estamos muy orgullosos de esta gran labor que haces de llevar la justicia a estas comunidades indígenas que, como sabemos, son muy golpeadas en cuanto a derechos humanos en nuestro país. Fíjate que no solamente se trata del acceso a tu primera autoridad, hay otro punto bien importante, tener un policía que hable la lengua uh -huh. materna ayuda a que más personas se sientan orgullosos de su lengua, que normalmente tiende a desaparecer por procesos discriminatorios, así que todo bonito. Todo bonito. ¿Cuánta gente también hay en las cárceles que no habla español que desafortunadamente por hablar una lengua indígena no han podido llevar a cabo su proceso pero bueno 